മൂന്ന് ദിവസത്തോളം മലയാളി ദമ്പതികളെ ഷെഡിൽ കെട്ടിയിട്ട് ഭാര്യയെ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കിയതായി പരാതി കണ്ണൂരിലെ കൊട്ടിയൂർ അമ്പായത്തോടിന് സമീപമാണ് നടക്കുന്ന ക്രൂരത അരങ്ങേറിയത് ദമ്പതിമാരുടെ പേരിലുള്ള നാലേക്കർ സ്ഥലത്തെ ഷെഡിൽ വച്ചാണ് ജനുവരി പതിനാറ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെ ബന്ധുക്കളാക്കി പീഡിപ്പിച്ചത് പ്രതികൾ അഞ്ചു പേരുള്ളതായി പരാതിയിൽ പറയുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഇരിട്ടി ഡി വൈഎസ്പിക്കും ഇവർ പരാതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് തുടർന്ന് കേളകം പോലീസ് കേസെടുത്തു അമ്പായത്തോട്ടിൽ ദമ്പതിമാർ ക്കർ വാങ്ങിയിരുന്നു ഇവിടെ ഫാം നടത്താൻ തൊട്ടിൽപാലം സ്വദേശിയായ റോജസ് എന്ന ജിഷ്മോൻ അനുമതി നൽകി ജിഷ്മോനെതിരെ പല കേസുകളും ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞതോടെ സ്ഥലം ഒഴിയണമെന്ന് ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ജനുവരി പതിനാറിന് അമ്പായത്തോട്ടിലെത്തിയ ശേഷം ഫാം ഹൗസ് വിട്ടുതരണമെന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലീസിൽ പരാതി കൊടുക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു ഈ സമയം ജിഷ്മോനും ഡ്രൈവറും ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു പേർ കത്തിക്കാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി പരാതിയിൽ പറയുന്നു തുടർന്ന് രണ്ട് ഷെഡുകളിലായി കെട്ടിയിട്ടു മർദ്ദിച്ചതിന് പുറമെ മൊബൈൽ ഫോണും എ ടി എം കാർഡും കൈക്കലാക്കി തുടർന്ന് ഷെഡിൽ വെച്ച് ജിഷ്മോൺ പീഡിപ്പിച്ചതായി സ്ത്രീ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു പത്തൊൻപതിന് പുലർച്ചെ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവ് ഷെഡിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് അടുത്ത വീട്ടിലെത്തി കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചതോടെയാണ് സംഭവം പുറം ലോകം അറിഞ്ഞത് ഭർത്താവ് രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതോടെ പ്രതികൾ അവിടെ നിന്ന് മുങ്ങുകയായിരുന്നു ജിഷ്മോൺ ബംഗളൂരുവിലെത്തി തങ്ങളുടെ ആഡംബര കാറും കവർന്നതായി പരാതിയിലുണ്ട് കാറുമായി പോകുന്നത് അവിടെ സി സി ടി വിയിൽ പതിനെട്ടുമുണ്ട് സംഭവത്തിൽ കർണാടക പോലീസ് കേസെടുത്തു ജിഷ്മോന്റെ പേരിൽ പാനൂർ തൊട്ടിൽപാലം കുറ്റ്യാടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിവിധ കേസുകളുണ്ടെന്ന് ഇരിട്ടി ഡി വൈ സതീഷ് വാഴപ്പള്ളിയിൽ പറഞ്ഞു മറ്റൊരു സംഭവത്തിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിൽ പ്രതിക്ക് പത്ത് വർഷം കഠിന തടവും അറുപതിനായിരം രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ചു തൊടുപുഴ പൊക്സോ കോടതി സ്പെഷ്യൽ ജഡ്ജി കെ അനിൽകുമാറാണ് കമ്പംമിട്ട് അച്ചക്കട പടിഞ്ഞാറേൽ എബിൻ വർഗീസിനെ ശിക്ഷിച്ചത് വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയതിന് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം നാനൂറ്റി അൻപതാം വകുപ്പ് പ്രകാരം അഞ്ചു വർഷം കടന്നു തടവും പത്തായിരം രൂപ പിഴയും അടയ്ക്കാത്ത പക്ഷം ഒരു വർഷം കടന്നുതടവും കൂടി അനുഭവിക്കണം ബലാത്സംഗ കുറ്റത്തിന് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറാം വകുപ്പ് പ്രകാരം പത്ത് വർഷം കടന്നു തടവും പിഴ അടയ്ക്കാത്ത പക്ഷം രണ്ടു വർഷം കടന്നു തടവും അനുഭവിക്കണം തടവ് ശിക്ഷ ഒരുമിച്ച് അനുഭവിച്ചാൽ മതി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മാർച്ചിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത് വീട്ടിൽ തനിച്ചായിരുന്ന പെൺകുട്ടിയെ പ്രതി പലതവണ പീഡനത്തിനിരയാക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീട് സ്കൂളിലെത്തിയ പെൺകുട്ടിയിൽ നിന്ന് സംഭവം അറിഞ്ഞ അധ്യാപിക ചൈൽഡ് ലൈനിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയും കമ്പംമേട്ട് പോലീസ് കേസെടുക്കുകയുമായിരുന്നു പ്രതിയിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്ന പണം നഷ്ടപരിഹാരമായ പെൺകുട്ടിക്ക് നൽകണമെന്നാണ് കോടതി വിധി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർ